还行吗？可以了，吕成。啊，过来。怎么样？刚才有个公司打电话过来，说要在咱们养生馆包管三天，让我报个价，我报了十万。答应了。为什么三天呢？我没问啊，反正就是包三天，我们又没什么损失，没问题，放心吧。请问这里的欧经理在吗？啊，我就是，你是？我是昊天公司的，我们老总让我给你送押金来。哦，好。这是押金，希望您能按我们的要求，从后天一早开始使用。好的，没问题。好，那我先走了，回见。好。哦，对了，您还得给我打一收条，我回去好跟财务备案。哦，应该的，应该的。你先跟我进来吧。好，好。啊，天上掉下来的十万块钱。啊，哎，给我杯水。好。哎，晚上我请你们吃饭吧。吃你手里的支票。怎么了？不吃白不吃啊、哦。你赶紧给李浩打电话，就定在梁爽他们家楼下那家餐馆。哎哎，怎么了你、啊？傻了吧？我去不了。为什么？啊，本来吧，因为梁爽的事儿，放弃了回家的念头。现在管理这几天没什么事儿，我想回家看看我爸。哦，那好吧，我就准你两天假。不过你要快去快回哦。哎。健身明天来，明天我们这儿就开始正常营业了。算了吧，整顿都没有说一声，太没有心意了。就是，就是这样，我们就不在这儿健身了。退卡，退卡，退卡！实在不好意思啊，实在不好意思，特殊情况还是请各位谅解啊。算了算了，咱们走吧。走吧走吧走吧。怎么在这儿？这这门怎么锁了呀？他们根本就没来。那你给他们打电话呀？是空号。那支票呢？是假的。我被人骗了。这小子是怎么回事啊？电话没人接，敲门没人应，他开的这是什么心理诊所啊？啊？这如果要是没人的话，那就关门算了。别着急嘛，没准儿子有事呢。有事儿？这多少天了，家也不回，诊所也不去，哎，连个电话也不给家里打，小兔崽子！哎呦，小兔崽子，那也是你生的。我生的，哎，是我生的，可不是我带的。哎，我带的怎么了？啊，他哪一点不好啊？啊，好，就好成这样啊！你让他开个诊所，就开成这个样子，这是败家子儿。你怎么能这样说儿子呢？啊，我说错了吗？啊，都是你，从小这么宠他，啊，让他现在变成这个样子。我跟你说过多少遍了，这么宠他好不了，你不听，啊。这诊所，你让我帮他开的吧，我帮了吧？你看看现在是什么样子？对，是我不好，可是你就没有错吗？我错在哪儿了
，什么叫错在哪儿啊？儿子是我生的，我当然要宠啊。我看你呀、啊，根本就不爱儿子。我不爱儿子，我是对他严格要求，是要他好。就你相信他，给他钱，让他糟蹋。什么叫糟蹋了呀？啊！你那些破钱搁哪儿也是搁了，搁在儿子身上，怎么就是糟蹋了呀？那你知道他在干什么？啊，开个诊所就那么容易吗？啊，整天晃晃荡荡，能做出什么好事情来吗？就你相信他？哎，我就是相信我儿子。我看你呀、啊，是越老越糊涂，越老越固执。你去跟他说啊，再不说他走上歪门邪道，你后悔也来不及了。什么叫走上歪门邪道？有那么严重吗？啊！我不想跟你说了，你太过分了。你怎么开的？怎么开的？喂，幺二零。这部分的题目是释放你的大脑。听好了，第一题来了。你的哪种天赋比别人似乎稍强一些？我的哪种天赋？我有天赋吗？有、哦，每个人都有的。想想。理性思维，艺术感觉。哎，爱美算吗？算啊，当然算了。还有没有？你再想想。还有？啊，还有吗？记忆力超强。呃，那我我我得再继续下去了。第二题是你该如何去规划你的生活和工作，让自己从自己的天赋中获得实际的好处？这个问题啊，嗯、我得好好想想。哎，你不用着急回答我，你今天晚上把它做好，明天给我答案就行。好。哎，如果我问你这个问题，你怎么回答我？我和你刚好相反，相反，嗯，感性思维，艺术感觉差，很丑，记忆力为零。梁爽，我觉得你好多了，这得多谢谢你们，尤其是谢谢你。不用谢，我上辈子欠你的，这辈子还你，不是吗？哟，医生也相信迷信啊！从现在开始，你得称呼我为治疗师。好，治疗师。为了我，把你诊所的事情都耽误了。哪儿的话？其实我的天赋就是人心人数，哪怕我的人不在诊所里。我旁边的人都可以得到实际的好处。你好，休息会儿吧。哎，来，哎，谢谢伯母，谢谢伯母。别那么客气。哎，来，哎，谢谢伯母。哎呦，不好意思，对不起。不要了，不要了。没事，我拿去洗洗就能吃了。反正我要接个电话，很快回来的。你好，这孩子呀，还真是挺好的哈。笨手笨脚的，幸亏啊，他不是外科医生。哎呀，瞧你这嘴！来，不好意思啊，我得先走了。刚刚我同事打过来说，我妈进了医院，受了点小伤。哟，严重吗？还还好，没什么大碍。哦，那你快去吧，快去吧啊！你走吧。那好吧，我先走了，阿姨。哎，路上小心点啊。哎，好的，拜拜。啊啊！我真的走了，再见啊。那再见，慢点啊！这孩子挺有意思的。哎，你也吃点水果。哎，这孩子还真挺不错的。哎，过两天就没事了。妈，你咋？儿子，你怎么才来呀？上哪儿去了？哎呦，不要儿子一来你就训他呀！来，儿子坐下。怎么了？你没事吧？没什么大的事情，就是受了点惊吓。心脏有点不舒服，他爸怕他有内伤，让他留下来再检查检查。对，反正这边都熟，多做做检查比较好嘛。哎，对了，还有什么手续没办的，我去办吧。看等你啊，我早就办好了。儿子，听说你最近很忙的。我，哎
，你去照顾一个病人了。啊，对，呃，嗯，你们怎么知道的？是吕成告诉我的。吕吕成，你们见着了？啊，刚刚来过的。他刚才和一个小姑娘一起来了，我找你没找着，我去找吕成了，他们就来了。哎，刚才还在呢，我给你找去啊。真的没事吗啊！哎呦，妈没事。那个张医生吧，特别好，非让妈住几天，说是给妈检查检查。多住几天，多检查一下好。哎呦，我查什么呀？我又没病，我那是给你爸气出来的呀。他以为你这两天把那个诊所给荒废了。还好，刚刚吕成说说你这两天一直在照顾一个病人，他知道以后就不说什么了。对，这几天我确实没顾得上诊所的事。妈进来。老哈，哎，李成来了，你来了。哎，李成，谢谢你帮我照顾我妈啊！几天不见，长见识，懂礼貌了。去你的！是要谢谢你的呀，李成。不用不用，应该答应。姑娘，你叫什么名字啊？啊，我叫欧乐乐。欧乐乐，那名字真好听，人家长得很漂亮。谢谢阿姨。哎，乐乐呀，你今年几岁了？我二十九了。那挺好的，挺好。二十九，刚刚好。都问的人家不好意思了。嗯，你妈这是怎么了？见乐乐精神这么好，而且病人呢？挺好。我妈一看见年龄合适的女儿，就盯上了。谁叫我是她的心病呢？哎，她怎么了？待会儿跟你说吧，一两句也说不清。林医生，现在病人需要休息，你看你们是不是？哦，好，不好意思啊，那我先走。我们先走了。好，你去忙吧。你你先去忙，呃，你只要是正经的事情就行。你妈妈有我陪着呢。记得，呃，好好做检查啊。没事的，儿子，你放心去吧。那我们走了。哎，再见。谢谢啊，乐乐，再见啊。哎呦，你看，说的人家女孩都害羞了。总之啊，乐乐是给人骗了。都怪我，太贪心了。为什么会有人干这种事儿？他图什么呀？我怀疑是竞争对手。都别瞎猜了，这事儿我知道是谁干的了。嗯，谁呀、啊小姐吗？你怎么来了？有什么事儿吗？我们这儿不欢迎你来，不欢迎我。没事，我才不会来这种破地方见识。哼，正好，我们这儿也不允许有脏东西进来。哎呀，嘴巴还挺厉害的。我好像之前跟某个人说过一句话呀。你再哎呀哎呀一句，有话快说。没事啊，我只是经过这里，多看一下你这里，好像没什么生意。还有还有，你的小白脸呢？小白脸不见了，跳槽了。你这个人还真八卦哎！你以为别人都跟你一样啊？我这生意再不好，也不会赚你这种缺德的人的钱。走吧，不送了。你还想赚我的钱？告诉你哦，你想赚都赚不着。我觉得他这招还真够狠的。哎，吕成，现在这种关键时刻，你可得给乐乐撑住了。人家当初收留了你，你绝对不能见死不救啊！好。嗯，好什么呀
。啊，我本来这次回来是想跟你辞职的，但我现在绝对不再提这事儿了。我一定帮你把雅山馆的信誉再赢回来。对，重新赢回来。赢回来。赢回来，赢回来，赢回来。什么水果呀？哎，真是个好孩子啊！叔叔，你还带呀、啊？你瞧瞧，我桌子上全是的，床底下还有呢。你看啊、哦，这么多。是啊。妈，乐乐啊，我还有些事啊，我先走了。没事，叔叔，你放心吧。那就辛苦你了啊。那我走了啊。路上小心点啊。叔叔再见。再见。辛苦你了。哎，坐坐，坐在阿姨旁边。阿姨，我
我脸上是不是有什么脏东西啊？没有，好。那个啊，阿姨问你个问题可以吗？你说吧，阿姨。你有男朋友吗？呃，应该算是没有吧。那你觉得我们家李好怎么样？啊啊！阿姨，你还是喝点汤吧。啊，好好，呃，谢谢谢谢啊。呃，勺子呢？双胞胎呢，呆头呆脑的。嗯，我是在想，我在这个屋子里待不下去了。我真的想逛街，特想。我也真的想逛街，特想。但我从来不是一个喜欢逛街的人。要是不信，你去问问吕成。真的？那我们还在这待着干嘛？走啊！哎，我告诉你一件事儿，逛街购物呢，确实是一种能解除压力的方法。而且心理学里面有一个心理学家叫拉康，他曾经说过。停！你能不能把那个滔滔不绝、一江春水向东流、横竖都易的才华，稍微的收敛一点？呃，很难。你不是说横竖都易的吗？你这套啊，对小女生管用，一张嘴就是那个哲学呀、艺术呀、思想啊什么的。小女生肯定特别的崇拜你，对购物没用。那好吧，我们走。老女生，走，再再说一遍。环保主义者，你有本吗？有啊。真的有吗？当然有。哎，你怎么开车？被酒后查到，停驾三个月。你还能干出这种事儿？我心情不好。怎么也不能酒后驾驶。记住啦，以后遵纪守法。再说，没几天就拿回来了。哎，你知道吗？我妈刚打来电话跟我说，她帮我找了一个女朋友。你猜是谁？欧乐乐，你怎么会猜到是欧乐乐？哎，你妈说的真的是欧乐乐？是啊。她怎么会看上乐乐啊？哎，就是因为我过来陪你，然后乐乐呢就去照顾我妈，她就以为乐乐是。<笑>看来咱俩还真有缘分，你当我妹夫也不错的。哎，你别闹，开心行不行？我是说真的，可以考虑一下。别开玩笑啊。真的，考虑考虑。还没完了你。哈人家有新欢了，你心里特难受吧？你就算不说话，我也知道你在想什么。开车吧。不看了。开车。
脚都快折了，也没人疼。将环保进行到底吧，伟大的人是不需要人疼的。一切都按照合同上签订的罢了。好啊，放心，全包在我们杂志社身上。那关于电视广告的那部分，电视广告的部分也由我们杂志社去。呃，对对不起，对不起。啊，好，吴总，您放心吧。好。哎呦，你干嘛、啊、坐在那儿？不是，我跟你讲，艾小芳啊，又促成了一笔生意，得意着呢。又做一笔生意。嗯，哎，这女人啊，太邪了。走。艾小姐，这个合同是不是有点问题啊？我觉得没有问题啊，一切都很规范。我不是说文本上面，我说是咱们要承担的合同的内容。你看看啊。第三条啊，就这条，电视广告推广。哎，咱们杂志社什么时候承接电视广告业务了？是这样的，金总啊，我觉得现在这个市场呢，光做平面广告是不够的。现在呢，他们跟我们签的这一条，最重要的就是推广电视媒体广告，它的利润呢，可是我们以前的好几十倍。你这违约条款中，咱们要承担的风险，如果咱们不按照乙方的要求如期播出的话。咱们要付出双倍的赔偿款啊，这风险太大了。哎，你想想，一，咱们没有资源；二，没有经验。我建议咱们还是慎重考虑，好吧？我觉得呢，现在市场上风险跟利润呢，一直都是并存的，没有胆量做不成大事。如果没有资源，我们可以去找；没有经验，我们可以去累积。而且我相信，在金总您的领导下，至少从我这开始，我是很有信心接下这个单子的。哎，不是这样的，艾小姐，你想想，如果一旦我们驾驭不了，我们一旦违约，信誉不说，我跟你说，我们连赔都赔不起啊。我觉得不会的，金总你放心。哎，艾小姐，这事儿你办得太草率了，你啊。金总啊，我觉得这真是个大好时机啊。好了好了，你是非要这么说，我也没办法。这个客户呢也是你拉来的，啊，这么办吧，你回去要跟客户商量一下，电视广告这一块一定要砍掉，别的什么都行，这块坚决不行。
我到了，在里面等，你平。我觉得有点难度吧。哎，你签合同之前怎么就没有考虑到执行的难度呢？谁给你签合同的权利啊？我跟你说，要是梁爽在，他起码在签合同之前提前跟我商量一下。你也太任性了。哎，你这合同签之前，你跟韩乐和赵妮商量了吗？啊？他们俩懂什么？就算是梁爽，他懂得拉客户吗？他们这几个，你想想，这几年有给你拉过这么大的客户吗？哎，艾小姐，你这话什么意思啊？你这意思是我这个大老板还不如你，也是很无能啊？现在这合同已经签了，这项目我负责到底不就可以了？你怎么负责？如果出了问题，我是法人，都要由我来负责。我跟你说啊，你只是我的助理，这个合同没有我的签字，你是没有权利签的。现在合同呢已经生效了，款项呢明天也要进来。哎，我这可是为了杂志社好，我不光为了我自己啊！这项目我绝对是非做不可。好，你一定要负责，是不是？这是公司的免责备忘，你好好看看啊！一旦合同不能执行，责任由你一个人来负。什么？我说艾小芳，艾小姐，你签合同的时候怎么就没想到风险呢？让你和梁爽学着点，一点也听不进去。好好看看，啊，签好了给我，啊，走吧走吧。想听你解释，你想解释什么东西啊？你到底是想跟他重修旧好，破镜重圆呢，还是说你一直在利用我对你的感情达到财色双收的目的呢？啊！我告诉你，你现在根本就是在脚踏两只船。小芳，我没有脚踏两只船，我现在在谈事情，晚一点见面我再跟你解释好吗？好啊，我要你现在就来。你在哪里？我家，现在。
我这个男朋友啊，还真不怎么样。他常说有一个三十岁了还嫁不出去的黄脸婆，整天烦着他，特别烦你。而且啊，他又不敢跟他讲实话，怕讲出来会伤了他那颗又脆弱又敏感的心。你说他这样是不是挺稳重的妈，哎，好好，你回来了。怎么这么香啊？烧的都是你爱吃的菜。嘿，今天爸要回来吃饭。他晚上有应酬。那还有谁来啊？一会儿你就知道了吗？阿姨，哎呦，来了来了，乐乐，乐乐，阿姨，进来送给您的。哎呦，谢谢谢谢，喜欢吗？喜欢，真漂亮。谢谢谢谢。坐啊，哎，好好，你帮我招待一下啊。哦，好好好，好好。真漂亮。你怎么来了？不欢迎啊？不欢迎，那我走了。哎哎哎，什么不欢迎？我欢迎，热烈欢迎。哎，那为什么我妈没告诉我？我怎么知道？你妈昨天告诉我的，你不知道啊？我，那你为什么不告诉我呀、啊？我为什么要告诉你啊？你来我家吃饭呢、啊？你妈都没告诉你，我干嘛告诉你啊？你，真是，呃，坐坐坐坐。妈，呃，是你请他来吃饭的。对呀、啊。为什么不告诉我啊？啊，他没告诉你啊？没有。哦，<笑>放心，包在妈身上啊。什么包在你身上啊？妈会安排的。妈，你不会以为我我跟他谈恋爱吧？哦，快来吧。乐乐，吃哦。哎，来，来，尝尝阿姨做的鱼。嗯，阿姨，真好吃。你手艺真棒，比我妈做的好吃多了。哎呦，太好了！那以后阿姨就……呃，我在医院的时候啊，我就想着，这次乐乐照顾我挺辛苦的，所以我一定要请你吃顿饭。哎，好吃你就多吃一点啊。儿子，你也吃啊。妈，你怎么只请乐乐？吕成也也要请啊。你在医院的时候，吕成也帮忙去照顾你了。嗯，吕成今天有课，来不了了。那就下一次吧。我先接个电话。喂，乐乐，你多吃一点啊。哎，我们家的菜味道都蛮好的。嗯。哎。哦，好。来，嗯，我自己来。长时间，有一个月了吧？哦，一个月就这么好了，啊，啊，这么好了，啊，我是说，你对他蛮好的，啊，对他好吗？呃，其实吧，我们李好是个好孩子，嗯，是人挺好的。呃，乐乐，呃，这个我和他爸爸。蛮喜欢你的，啊，我直说了吧，你不要生气哦。呃，我们想让你做我们家的那个。
浪费。